El mundo del black metal desde su creación ha estado rodeado de polémicas. Sin embargo, la primera banda que viene a la mente de las personas debido a estas historias oscuras y hasta trágicas, quien si bien no fueron como tal del todo los creadores de este género, sí asentaron mucho de lo que posteriormente se conocería como tal, convirtiéndose en la inspiración de muchos otros proyectos del género y como dije al inicio, fueron una de las bandas con más escándalos alrededor suyo. Así que si deseas enterarte un poco más, tengo un video en mi otro canal hablando de su historia de una forma un poco más detallada. En fin... Después del arresto de Vikernes, la quema de iglesias en Noruega y hasta asesinatos, la escena de esta música se hizo más grande y llamó la atención de más personas que se hicieron fans y de otros que se dedicaron a investigar estos eventos en mayor profundidad. Es así como en 1998 salió a la luz el libro Lord of Chaos, The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, escrito por Michael Moynihan y Dridik Soderlind, que tiene aceptación decente del público, pero no demasiada de los involucrados con el movimiento del black metal. Esto debido al supuesto tono sensacionalista en torno a ciertos momentos de la lectura. Aún con esto, en el año 2018, 20 años después, este libro recibió una adaptación llamada Lord of Chaos, del director Jonas Ackerlund, quien tiene en su carrera principalmente videos musicales de artistas como Madonna, Metallica, Ramstein, Lady Gaga, Puos y Osborne, por citar algunos. Cabe mencionar que este también fue miembro fundador de la banda Bathory, agrupación de vital importancia para el desarrollo del black metal, aunque es necesario mencionar que este mismo ha declarado que cuando el género comenzó a volverse demasiado serio, decidió dejarlo para centrarse en las películas y videos musicales. Lords of Chaos, al igual que el libro del que proviene, busca contarnos su contexto general con respecto a la banda Mayhem y los crímenes que se hicieron en estas mismas épocas. ¿Qué tal lo hizo? Bueno, estamos aquí para averiguarlo. Vayamos a verla. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Y además, actos que no deberías repetir a menos de que seas neuronal. Iniciamos con un disclaimer sobre los eventos que veremos en los siguientes minutos, aclarando que se basa en hechos reales, mentiras y lo que realmente ocurrió. Así que desde el vamos no podemos considerar este trabajo como algo documental. Nos situamos en Noruega en el año de 1987, mientras un joven, Oystein Arset, alias Euronymous, quien junto a sus dos compañeros, Jonas Stuberud, Necrobutcher y Jettil Mannheim, fundaron Mayhem. Además de divertirse bebiendo en vía pública, tomarse fotografías que se usarán en documentales en los años venideros, hasta que Mannheim se fue de la banda dándole la entrada a Jan Axel Bomberg, Hellhammer. Con esta formación dieron inicio al conocido verdadero black metal noruego. Creo que no están listos para esto aún, pero a sus hijos les encantará. Sin embargo, en palabras de este joven Euronymous, interpretado por Rory Culkin, necesitan una voz principal, así que mediante un sobre que contiene un ratón muerto crucificado, escuchan a quien será uno de los vocalistas más representativos de la banda y además del género. Curioso porque nunca grabó un disco de estudio con ellos. Per Inbe Olin, Dead. Chico rubio de Suecia que se mudó a Noruega dejando a su banda anterior Morbid y que tiene una fascinación malsana con la muerte y las cosas muertas, por supuesto. Juntos se mudan a una villa en Krastor para seguir ensayando y componiendo su nueva música. Estando los dos solos nos cuentan que se hicieron amigos, pero que Dead cada vez parecía más desconectado de la realidad y deprimido, teniendo un momento de vida o muerte en el bosque con Euronymous. Es acá donde nos muestran, durante una fiesta, cómo Dead le enseña a usar Corpse Paint a su compañero para lucir como verdaderos cadáveres. Entre la gente de la fiesta también está Christian Larson Vikernes, Bar Vikernes, que tendrá un interesante futuro. Vais a morir, mo. Vais a morir, mo. También vemos algunas de las prácticas de Dead antes de los conciertos, como cuando inhalaba el olor de animales muertos para inspirarse o cuando solía cortarse en las funciones quedando bastante mal de la que vemos en pantalla, usando incluso una botella cortada. Después del espectáculo, Euronimo se encuentra con Varg, quien ahora se llama Christian y parece desear formar parte de este nuevo grupo cool, pero siendo rechazado por tener un parche en su ropa de la banda Scorpions, mismo del que se deshace en su casa. Pero la presencia del chico rubio en la banda no dura demasiado, ya que, bueno, los que saben sobre él podrán intuirlo, decide quitarse la vida pestando solo en la cabaña, cortándose las venas de los brazos y después el cuello, pero como no moría lo suficientemente rápido, termina por usar una escopeta. 
dejando una nota algo larga con respecto a la situación y la letra del tema Life Eternal, usado tres años después de este evento en el disco The Mysteries Dom Satanas. Euronymous se encuentra con el cuerpo y aunque parece algo impactado, decide no llamar a los servicios de emergencias, compra una cámara desechable y le toma algunas fotografías al cuerpo. Dichas fueron usadas para el bootleg muy famoso llamado Down of the Black Hearts de 1995. Llama entonces a Necro Butcher y a Hellhammer, con el primero molestándose por las fotos y los colgantes con pedazos del cráneo de Dead que Euronymous les hará usar de ahora en adelante a los integrantes de Mayhem, por lo que deja la banda. He was our friend and now he's fucking dead. I don't have any friends. Nor should you. El tiempo avanza para algunos meses cuando se abre la tienda Helvete. Debajo de la misma estaba el centro de reuniones al que se llamó el Inner Circle, al que solo los integrantes del Black Metal Selectos podían entrar. Básicamente, la escupidera de Salty. Solo los más malos pueden entrar. Debes tener músculo. Debes tener músculos en los ojos. ¡Ah! Volvemos a encontrarnos con Bar, quien ahora posee una imagen más auténtica y desea formar parte de esta gente. Ambos tienen una conversación sobre la dictadura impuesta por el cristianismo que lava el cerebro de las personas con falsa empatía y solidaridad, expresando su deseo por quemar iglesias. Poco tiempo después, tras escuchar la cinta del primer trabajo de Bursum, proyecto en solitario de Vikernes, Euronymous le ofrece sacar un disco en su disquera con él, utilizando el dinero de la madre del primero, pues el segundo está sin fondos. So. The poser's mother actually paid. We joined forces and together we recorded Burzum's first ever studio recording. La salida del disco llegó, pero con algunos cambios de parte de Euronymous hacia uno de los temas. It should be spell of destruction, not black spell of destruction. No, I changed it. Why would you do that? Because it's better with black. Pero antes de poder pagarle lo invertido, el disco tiene que vender, por lo que Bark, estando solo, se encarga de hacer una técnica perfecta de promoción, quemar una iglesia colocando un conejo muerto como sacrificio. Aunque aquí hay una imprecisión histórica, pues este sitio fue quemado a la salida del demo Aske, que de hecho, tiene de portada parte de esta iglesia, no a la salida del álbum homónimo Bursum. Al enterarse, todos consideran al tipo un héroe y su compañero se apropia de su acción, al decir que él fue quien le sugirió para hacer esto. I'm glad you got inspired. Inspired. We finally did it. We did it. Yeah, that's right. Eres un hijo de perra. Aquí parece iniciar una rivalidad entre ambos, con Bart teniendo un momento de más inspiración musical, pudiendo acostarse con casi todo lo que se mueve, comenzando una quema de iglesias masivas en Noruega y asustando al rubios de pequeño. Y a mí ese hombre me da un pánico de pequeño que flipas porque quemó una iglesia que estaba muy cerca de donde yo vivía en eh, en Bergen. Opacado ante las acciones de su compañero, decide hacerlo formar parte de Mayhem como bajista, dándole un pedazo del cráneo de Dead y él propone quemar una iglesia juntos. Es así como destruyen una donde antes había sido un sitio de adoración a Odín. Otra noche vemos a Faust, quien nunca formó parte de Mayhem, pero sí del Inner Circle, ir a un bar, llamar la atención de un hombre claramente homosexual, quien busca hacerle cositas en vía pública por entender malas señales, y este, en respuesta, lo mata violentamente con una gran cantidad de puñaladas, dejando su cuerpo en el parque. La escena es bastante alarga y agónica para este pobre tipo. Al día siguiente, admite este hecho frente a sus compañeros y como suele ser costumbre, Euronimo se apropia parte del crédito por habérselo sugerido pase algunas escenas. Para celebrarlo, deciden quemar juntos otra iglesia, salvo que en esta ocasión, el protagonista no participa de forma activa, al contrario de los otros dos. Debido al tema del asesinato y las constantes quemas, propone que hay que pasar cierto tiempo con el perfil bajo para no terminar siendo arrestados, a lo que Bart no está de acuerdo, sintiendo Euronymous paranoia por creer que la policía irá por él tarde o temprano, por lo que para tratar de dejar todo esto de lado, comienza a trabajar en el siguiente disco de Mayhem, The Mysteries Tom Satanas, comenzando por una sesión fotográfica con una mujer que ha estado presente vagamente antes y con quien inicia una relación. Algo extraño es que, a partir de este momento, él tendrá algunos sueños extraños donde puede ver al difunto Dead en el bosque. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ya despierto, para tratar de explicar esto, la chica encuentra algunas fotos, entre estas las que se había tomado con el tipo cuando seguía vivo, preguntándole si lo extraña, quedando evidente que sí, pero él lo niega para seguir manteniendo su imagen. Pero conservarla está siendo cada vez más difícil ante Bark, quien desea volar la catedral de Nidarus usada en la portada del álbum, mientras que Euronymous no quiere hacerlo. Incluso el primero le repite sus propias palabras cuestionando su autenticidad. 
Either you do it for the cause and you take action, or you do it because you want attention. Convencido de que deben ir más allá, Vikernes informa que revelará todo lo que ha hecho el Inner Circle en los últimos meses y pese a la desaprobación, este llama a un periodista que al inicio no le cree, pero tras algo de información no revelada en los medios, deciden hacer una nota y tomarle algunas fotografías con el cabello cubriendo su rostro, para permanecer anónimo. Esta entrevista, por cierto, sí ocurrió y fue ejecutada por el periodista Finn Thunder. Aunque en la película se usa este artículo como parte de lo que lo llevó a ser encarcelado, en la vida real su aprehensión fue antes de que saliese dicho. Enojado con su compañero, Peste llega a decir que matará a Bark, torturándolo y grabando todo en video para hacer una cinta snuff. Debido a la tensión mediática, es entrevistado por una revista de Londres, lo que lo lleva a recordar la muerte de Dead, mostrándonos que efectivamente fue un acontecimiento que le dolió, incluso llorando antes de tomarle fotografías. ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Otra cosa que se nos revela tras la liberación de Vikernes y posterior encuentro es que ahora su ideología ha cambiado, solo desea la fama. Decepcionado, le devuelve el colgante del cráneo de Dead, que solo era un hueso de pollo, en realidad. Para sellar su destino, Faust habla con Snor Rush, de quien solo sé su nombre por saber parte de la historia, porque aquí ni siquiera es nombrado, sobre las palabras de Euronymous para matar a Varg. Gracias a una conversación con su novia, Peste decide crear un contrato para devolverle los derechos de Bursum a su compañero, para así dejar todo este conflicto en paz y continuar con sus vidas, enviándoselo por correo, pero sus palabras en la carta no le hacen gracia, pues ya sabe del supuesto plan que tenía su compañero sobre matarlo, así que enojado decide emprender el viaje a Oslo para hablar con él de cerca, llevándose a Snor. Por su parte, nuestro chico decide cortarse el cabello, como una especie de señal de querer continuar, lo cual nunca pasó en la vida real. Tras despedirse de su novia y un viaje bastante largo, Bart llega a su departamento, estando bastante nervioso por las palabras que había escuchado comenzando a puñalarlo. Y aunque intenta convencerlo de que podrían usar esto como campaña publicitaria, al final decide darle otro cuchillazo. Como puede, intenta escapar del departamento, pero es alcanzado en las escaleras y rematado con una cantidad brutal de puñaladas huyendo después de la escena. Tenemos entonces el descubrimiento del cuerpo del chico y las consecuencias posteriores a ello, el arresto de Faust por la muerte en el parque, la de Snor y el propio Varg, convirtiéndose en noticia mundial y escuchando por última vez la voz de este Euronymous, que pide no lamenten su muerte ya que no hay nada en su vida o muerte que sea triste, ya que él fue el creador de Mayhem. I created a whole new musical genre, true Norwegian black metal, and I created mayhem. What the fuck have you done lately, poser? What's this all on the me, wait? Al final, Lords of Chaos es una cinta algo compleja de abordar. Esto porque queda claro, dadas las ideas de Jonas Ackerlund sobre la seriedad tan compleja que adquirió el movimiento del black metal, que busca dar una especie de reflexión sobre esto, utilizando de referencia a la mítica banda Mayhem, quien estuvo envuelta en estos escándalos criminales de forma bastante directa. Sin embargo, al hacer esto, una reflexión con eventos de la vida real, la película adquiere cierto carácter biográfico y de contexto histórico, cumpliendo esto a medias pues hay varios detalles cambiados, otros directamente inventados, dejando casi intactos los eventos más turbios de esta historia, como lo son la quema de iglesias, el suicidio de Dead o la forma de morir de Euronymous, no el contexto detrás, sino la brutalidad detrás de la escena del crimen, por lo que podemos decir que, como reflexión sobre este movimiento, la cinta funciona a medias y como representación de acontecimientos reales, también funciona a medias, a veces menos que eso, pero vamos por partes. Un acierto que tiene esta película es su rápida introducción, siendo los primeros años de la banda Mayhem relativamente tranquilos, no perdiendo mucho tiempo en esto y dejándonos en claro que fue Euronymous quien comenzó con el sonido más característico de su guitarra. También la fama local que contaba la agrupación, quienes en un inicio eran jóvenes con rebeldías propias de su edad. También es aquí donde podemos ver parte de las motivaciones más banales de esta generación identificada con esta música así de pesada, frenética, con fiestas, sexo y por supuesto, el sentido de pertenencia de estos grupos que, tan interiorizados están en esto, son capaces de tomar como normal incluso las lesiones o actos agresivos de los ejecutores de su música predilecta. Esto visto más adelante, ya con Dead formando parte de la banda, cuyas presentaciones eran conocidas por la brutalidad que tenía para consigo mismo llegando a ir incluso al hospital en algunas de estas. 
Además de que narrativamente nos muestran que Bar Christian ya estaba alrededor de este movimiento, deseando encajar y recibir la aprobación de la banda, pero principalmente de Euronymous, cuyos ideales en papel le parecían atractivos y compaginaba con ellos. Pero claro, esto último sirve más como cuestión narrativa de esta cinta que de ejemplificación de la vida real y las interacciones entre estos dos. Es en esta etapa, no primigenia, pero sí de los primeros cinco años de Mayhem, que tuvieron el primer acontecimiento que los marcó y les proporcionó parte de su identidad, la muerte de Dead, ejecutada por sus propias manos. Es aquí donde, pese a no mostrarnos mucho de la forma de vivir de este, se entiende que es un personaje con una fascinación malsana por la muerte, fruto de traumas de sus años de infante, que cada vez fue deprimiéndose más, hasta que decidió tomar la decisión de volarse la cabeza en la cabaña donde vivía con los demás miembros de la agrupación, siendo esta secuencia donde lo vemos herirse bastante impactante, brutal en cuanto a su visceralidad y la desconexión de este al momento de decidir acabar con todo. Y aunque cambia algunas cosas, como lo son el hecho de que este primero fue al bosque, regresando a la cabaña al confirmar que no moría lo suficientemente rápido, esto no quita el impacto de las imágenes. Sin embargo, es aquí donde también comienza uno de los problemas de esta película, y esto es la poca exposición que tenemos de algunos personajes importantes para los acontecimientos de la banda. Lo que hace que sí, visualmente tengamos cosas crudas, pero que en realidad fuera de ello, estos personajes por sí mismos no nos dicen nada, no dándonos el tiempo suficiente para empatizar con ellos de forma compleja, ni que podamos sentir el impacto de sus acciones o siquiera, como veremos más adelante, reconocerlos. Pero, hablando expresamente de Dead, esto es especialmente problemático, pues se intenta contar, a través de la ficción por supuesto, que su suicidio influyó en las decisiones posteriores de Euronymous, quien además lamentó su muerte al haber forjado una amistad con él, misma de la cual no vemos casi nada y lo que sí, no es más que situaciones puntuales que no nos permiten reconocerlos como amigos así de cercanos. Lo que es todavía más problemático cuando para el tercer acto nos intentan decir que él sigue lamentando su muerte, extrañándolo incluso, pero obviando las acciones de tomar fotografías de su cuerpo, en pos de hablar de su autenticidad como banda extrema y de acciones cuestionables, no llamando a las autoridades correspondientes a la escena y aunque se descubre que esto fue falso, repito, en la ficción de esta cinta, utiliza pedazos del cráneo de su compañero como representativos físicos de su autenticidad y demostrar que Mayhem no es cualquier banda. Lo que de nuevo, independientemente de que sea mentira, hace que esto sea incompatible con la imagen del personaje que extraña a su amigo, mismo con el que comerció su banda. Es en esta situación que la cinta nos muestra algunos sueños de Euronymous, en torno a su añoranza por su amigo. Pero esto al final no termina en nada, pues termina muriendo, como ya todos sabemos, sin que esto represente ninguna de sus últimas acciones. Este problema ha nacido, por supuesto, de las invenciones del director, ya que en la vida real, estos dos no eran tan amigos como intentan contarnos aquí, mucho menos en los últimos días de Death en esta tierra. Un personaje irregular en esta adaptación es Barbie Kernes, quien es usado aquí como parte de estas reflexiones en torno a la seriedad que tomó el movimiento black metalero, mostrándonos cómo este comenzó a tomar de forma muy real estos ideales caóticos y destructivos. Primero por un deseo de encajar con la banda que admiraba y después como ya parte de su personalidad. Sin embargo, fuera de esto el personaje no tiene más rasgos de personalidad, siendo esta su única utilidad en la película, eso y por supuesto ser un rival de Euronymous por este mismo conflicto establecido. Y hablando de esto, que es de hecho el tema central, a diferencia de muchos otros elementos o recursos, esto está bien logrado. Vemos a un joven Vikernes tratando de esforzarse por ser aceptado en el Inner Circle, fundado por la banda Mayhem, misma que le evoca respeto y admiración, destacando a su líder, el ya mencionado Euronymous, teniendo un ingreso conflictivo, siendo ridiculizado por sus gustos no auténticos, por su nombre y por ser poser, en palabras de su figura de admiración quien ni siquiera cuando prueba su valía con su proyecto Bursum o con la quema de iglesias recibe el reconocimiento que desea, con su compañero robándose el crédito de estas acciones, menospreciándolo o haciéndolo ver más chico de lo que es. Esta misma dinámica, iniciada por el deseo de sentido de pertenencia, se convierte, como dije, en parte de la vida de Bark, quien termina creyéndose de forma muy real los ideales promovidos por Euronymous, quien no dejaba de hablar sobre la autenticidad, el régimen al que estaban sometidos por la iglesia, diciendo que algún día quemaría iglesias. 
por lo que cuando este demostró ser más palabras que acciones, tanto por estas ideologías como en cuanto a su palabra como persona de confianza, al no darle el dinero ganado por su disco de Bursum, contratarlo como bajista, únicamente como promoción de Mayhem, y después demostrando sus verdaderas intenciones de hacerse rico, no de mantenerse real, que Bar le pierde completamente todo el respeto. Decidiendo tomar cartas en el asunto, va al final de la película por ya tener demasiado interiorizadas estas ideas de autenticidad, de destrucción. Sin quererlo, Euronymous fue artífice de su propia muerte. Pero claro, lo que vemos aquí no es más que una parte interpretada muy libremente del conflicto que había entre estos dos, dejando al primero más como una víctima, a medias, por lo que lo visto aquí sirve para las intenciones del director, pero no así como algo que permita conocer realmente esta historia. Podemos notar estas mismas intenciones en el personaje de Faust, quien sufre de la poca exposición de Dead, pero más grave, donde se menciona la influencia del cine gore en los jóvenes, quienes además ya formaban parte de estos grupos extremistas. Esto porque el personaje se la pasa viendo películas de este estilo, comenzando así su curiosidad por saber qué se siente apuñalar a alguien, hasta que finalmente lo hace, siendo aquí lamentable que sea un desarrollo tan superficial, por no decir inexistente. Si bien la representación visual de los crímenes efectuados en esta época están muy bien conseguidos, siendo de lo mejor de la película, pues la quema de iglesias luce bastante impresionante, lo mismo con las muertes, desesperantes y con un enfoque más realista frente a la violencia, tienen el defecto de percibirse muy ajenos al resto del montaje, teniendo presencia más por una cuestión histórica que por algo relacionado a las necesidades de esta ficción. Para muestra de esto es que, si bien Euronymous solo participó en dos quemas de iglesia, con la segunda observando más que actuando, al final del día, este como personaje termina involucrándose en estos delitos, disfrutándolo genuinamente, lo que termina por ser contrastante con la realidad de su persona, quien más que un idealista, pero un publicista, ya que, aunque sea en una ocasión, sí representó los ideales que promulgaba, por lo que esta revelación es un tanto artificial, sirviendo más como para representar el punto de no retorno con Bark que como algo que tenga un correcto desarrollo, buscando utilizar un flashback donde llora por la muerte de Dead que, de nuevo, al ser esto una amistad a apenas explorada con un personaje que muere en los primeros 15 minutos, no funciona, lo que hace que el protagónico, pese a ser el más interesante de esta historia, sea uno de los más inconsistentes, siendo el colmo de esto cuando después de ser apuñalado intenta decirle a Bark que podrían usar esto como promoción, lo cual, claro, podría ser un intento por salvarse, pero como ese ya ha aprovechado acontecimientos como este para vender su proyecto y otros, esta conversación breve suma su inconsistencia como personaje sobre todo por el momento en el que ocurre. Bajo esto mismo, su propia muerte no sabe exactamente qué tono desea, primero ofreciendo uno trágico, que no embona muy bien pues este mismo había hecho cosas terribles, quizá no al nivel de Barco Faust, pero sí reprochables, para después terminar con un discurso sobre que no hay que lamentar su fallecimiento, que al final del día no aporta nada. Y es de nuevo contradictorio con lo que nos han mostrado del personaje, diciéndole Poser al público cuando ya ha quedado claro que él no era tan auténtico como clamaba, siendo esto más una especie de reafirmación de las intenciones del director sobre su percepción del movimiento del black metal, pero poco más, muy gratuito en realidad. En cuanto a lo negativo de esta ficción con algo de realidad de la película, tenemos la aparición del personaje de Anne-Marie, que en la vida real no existió y que cuya presencia no aporta tampoco mucho al film, pareciendo que se usa para este final con el inicio tonal trágico al verla llorar, que como una aportación relevante en la vida del protagonista, siendo que esta relación viene de la nada y de ningún momento que permita que ambos desarrollen una relación así de sólida. Es más, el momento previo a esto, la chica se desnudó frente a él y a Varg, teniendo un carácter más bien de grupi sufriendo del mismo problema de Faust, Dead o cualquier personaje que no sea Euronimo o Varg. La poca presencia de estos en pantalla, pese a que se busca que realicen acciones significativas para la trama, reduciendo el impacto de esto a poco más que anecdóticos, siendo el caso de esta mujer el más grave pues ni siquiera existió. Para ir cerrando, Lords of Chaos es una cinta irregular, que falla en su carácter biográfico al tomar algunos elementos de los acontecimientos reales, pero modificándolos lo suficiente como para no poder ser una cinta que permita la percepción más completa detrás de ellos, por lo que en ese sentido podría dar una idea algo vaga con respecto a estos. Funcionando mejor, aunque con bastantes defectos, para mostrar la forma en la que vivió Jonas Sackerlund los cambios en la escena del black metal, y qué pensaba de estos, pero acá también funciona a medias. 
En estas cosas apenas funcionales está la conclusión de esta historia con la muerte de Euronymous, haciendo que la decisión de Bark para esto fuese cuando menos creíble, dada la interacción que vemos de estos dos durante toda la cinta, siendo este momento uno visualmente bien presentado en la agonía de las acciones, de carácter ficcional por supuesto ya que la realidad de ese evento solo la conocen dos personas, una de ellas muerta hace tiempo y la otra diciendo que fue en defensa propia, pero eso es porque Vikernes tiene la percepción de la realidad bien alterada pues la brutalidad del evento ni de broma es defensa propia. Un producto con momentos eventualmente bien logrados, pero que en un panorama general es, como dije, irregular, poco consistente con sus motivos en varias ocasiones y no funcional como contextualización histórica de los personajes y eventos de los que habla. Si el video te ha gustado, por favor, no te olvides de dejar tu pulgar arriba y comentar, ya que eso me ayudaría bastante para continuar haciendo contenido como este. No olvides que puedes hacerte miembro del canal para ser mencionado al inicio de estos u obtener algunos otros beneficios, como ver los videos días antes. Además, ya puedes dejar tus super gracias, por lo que cualquier ayuda será valorada. Sin más, yo me despido. Soy Diego Juan y nos vemos en el próximo video. Trigger! Hi, Pellets, Dad.